কোরআন শরীফের কি কোনো মজুদা নাই মক্কার লোকেরা আমার নবীকে টেস্ট করার জন্য কতবার আসে একদিন এসে ডাক দেয় বলেন ওরে মুহাম্মদ তুমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকো তাহলে চলো এই গাছের কাছে যাব গাছটা যদি তোমার পক্ষে সাক্ষী দেয় আমরা তোমাকে নবী হিসাবে মেনে নেব আমার নবী ডাক দেয় বলেন এই মক্কার লোকেরা শোনো আমি যদি সত্যিকার নবী হয়ে থাকি তাইলে আমাকে এই গাছের কাছে যেতে হবে না আমি ইশারা করতে দেরি হবে কিন্তু গাছটা আমি নবীজির সামনে আসতে দেরি করবেন আল্লাহ আকবর বলে বন্ধুরে যে মাত্র গাছটাকে ইশারা দিলেন গাছটা দৌড়ে আমার নবীজির সামনে হাজির আমার নবী ডাক দেয় বলেন ওরে গাছ যাও তুমি তোমার জায়গাতে দণ্ডায়মান হয়ে যাও তোমার কার শেষ মক্কার লোকেরা এক দেয় বলেন ওরে মোহাম্মদ এতদিন ভেবেছিলাম তুমি মনে হয় কোনো সাধারণ জাদুঘর হয়ে বা আজকের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় তুমি কোনো সাধারণ জাদুঘর নাও তুমি হইলা ইন্টারন্যাশনাল জাদুঘর বলেন নাও জুবিল্লা বন্ধু রে আরেকদিন মক্কার লোকেরা আমার নবীকে টেস্ট করার জন্য আসলো ডাক দেয় বলেন ওরে মোহাম্মদ তুমি যদি সত্যিকার নবী হয়ে থাকো তাইলে বলে দাও আমাদের মুষ্টির ভেতরে কি আমার মুষ্টির ভেতরে কি আছে আমার নবী ডাক দেয় বলেন মক্কার লোকের আরে তোমাদের মুঠের ভিতরে কি আছে আমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকে আমাকে বলতে হবে না তোমাদের মুষ্টির ভিতরে যা আছে সেই জিনিস আমি বিশ্ব নবীজির পক্ষে সাক্ষী দিবে ধরে বলেন আল্লাহ আকবর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুঠের ভিতরে কঙ্কর থেকে আওয়াজ বের হয়ে গেল আসাদু আল্লাহ সামনে থেকে একজন সাপুরি আসতে ছিল আমার নবীকে দেখা মাত্রই ডাক দেয় বলেন মান আংতা কে আপনি কোথায় আপনার বাড়ি কোথায় আপনার ঘর আমার নবী ডাক দেয় বলেন মক্কার লোকের আরি ও সাপুরিয়া তুমি আমার পরিচয় আমার কাছে জানতে চাচ্ছ আমার কাছে না জেনে তুমি তোমার সাপের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো আমি কি আল্লাহ আকবর বলেন সাপ কি কথা বলতে পারবি আমি এমন সত্তার পক্ষ থেকে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি যে সত্তা ইচ্ছা করলে সাপের জবান থেকে কথা বের করে দিতে পারে ভালো লাগা বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে সাপ সুন্দর করে নবীজির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল তিনি হলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম জোরে বলেন সোহান আল্লাহ এই বাগাহাটার মুসলমান জংলার হিংস্র প্রাণী সাপ আমার নবীরে চিনে জংলার হরিণী আমার নবীকে চিনল জংলার ভাগ আমার নবীকে চিনল মক্কার কিছু কুলাঙ্গার আমার নবীরে চিনল না আবু জাহেল চিনল না উদ্বা চিনল না আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা ঠিক তেমনি ভাবে আবু জাহেলের উত্তর সরি এখনো পর্যন্ত আমাদের বাংলার জমিন আছে আবু জাহেলের রক্ত যাদের মধ্যে আছে তারা আমার নবীকে না চেনার কারণে আমার নবীর চরিত্রের ব্যাপারে কলঙ্কের দাগ লাগায় নবীকে গালি দেয় নবীকে আমার ভাইরা বেইমান বলে এমন কিছু মানুষ আমাদের এই সোনার বাংলার জমিনে আসে না না এরা যদিও মুসলমান অথবা বাংলার জমিনে বসবাস করে মনে রাখতে হবে তার শরীরে সরাসরি আবু জাহেলের রক্ত আছে কথা ঠিক কেন এটা আবু জাহেলের চেনা আবু জাহেলের সন্তান ছাড়া আবু জাহেলের ক্যারেক্টার ছাড়া কোন মানুষ আমার নবীকে গালে দিতে পারে না কথা ঠিক কেন আমরা আবু বকরের উত্তর সরি ওমরের উত্তর সরি আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এটা বাংলার বাংলার জমিন শাহ মাসদুমের জমিন শাহ জালালের জমিন শাহ পরনের জমিন শেখুল হাদিসের জমিন আবিজ্জেহুদের জমিন পীরজেহুদের জমিন আমার ভাইরা শামসুল ফরিদপুরের জমিন যেই জমিনে ঘুমে আছেন আমার ভাইরা ফখরে বাঙ্গাল রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পীর আউলিয়া গৌস কুতুব যে জমিনে আমার ভাইরা এখনো পর্যন্ত আল্লামা আহমদ শফির মতো আমার ভাইরা আল্লাহর হরি পৃথিবীর জমিনে বেঁচে আছেন বাংলার জমিনে বেঁচে আছেন এই জন্য এই সমস্ত কুরানদেরকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই 
উমর দেখো নাই উমরের উত্তর শরি কিন্তু বাংলার জমিন এখনো আছে প্রয়োজনে শরীরের তাজা রক্ত সব শরীরের তাজা রক্ত ব্যয় করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী সম্মান মর্যাদাকে পৃথিবীর জমি রক্ষা করে রাখার জন্য চেষ্টা করবে তারপর ওই সমস্ত কুরাঙ্গারদেরকে নবীকে গালি দেওয়ার মতো সাহস তাদেরকে দেওয়া যাবে না কথা ঠিক নামে ঠিক ধরো ভাই भाईरा बंधु आसन सिलेंडर আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনের কাছে নিয়ে গেলেন জমিন ও সিলিন্ডার করলুম এখন পাহাড়ের ব্যাপারে আমার আল্লাহ বলেন मुसलमानीम के पहाड़े ओपर नजिल कर दित बंधुरे कुरान करीम ओजन कारण आल्ला भय पहाड़ चूर्ण विचूर्ण होत अल्लाह क्यों बोलते पहाड़ चूर्ण विचूर्ण होत ये बोझा जाए पहाड़ तो एक जड़ पदार्थ जिन बंदुरे कुरान आए कहते पहाड़ पानी झरणा पड़े देखें अपनारा पहाड़ पानी झरणा इतना मूलत आसने पानी नए इटा हलो पहाड़े कान्नार चोखे पानी जो बोलें अल्लाह अकबर तेल बोझा जाए पहाड़े जबान आसे ना नाई मानुष बहन कर धारण कर शिशु बाछारा तर सिनारे लौह सिनारे संरक्षण कर इटे कुरान जो सब चे बड़ मर्जदा दलिल प्रमाण कथा ठीक ना बेटी क्योंकि भाईर बंधुर आज के बर्तमान भलो गायक हईले भलो खेलोर हईले मीडिया जुगे सबा चिन्ह परिचित कराना हो कथा ठीक ना बैठी सकिबुल हसान के चिने ना एम मान बांगलार जमीन एम जुवक खूब कमी आदि क्यों ना चिने बुझा जा जुगे जुवक ना इटा मैं आध्यात्मिक जगत इटा जुगे जुवक है ना इटा आध्यात्मिक जगत है इटा इमाम गजल जुगे है आसते देरी कर सकिबुल हसान के सबा चिने नाजबू सकिब सामने जाहमद मदानी रहा माल्टार जेलखाना शाही खेत मध्य छे रमजान मास चले आसल कारण 
দিনের বেলা এক পারা করে মুখস্ত করতেন রাতে এক পারা করে শোনাইতেন মাত্র ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারা কোরআন হাফেদ আল্লাহ আকবর বলেন বন্ধু রে ইমামি আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যুগে একটা লোক ছিলেন হুজুরের দরবারে আসছি হুজুর আমি আপনার ছাত্র হতে চাই ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেন কোরআনে কোরআনের হাফেজ হয়ে আসতে হবে তুমি কি কোরআন হেফজ করছো নি না চলে গেল মাত্র সাত দিন পর আবার রিটার্ন হুজুরের দরবারে ফেরত চলে আসলেন আল্লাহ আকবর বলেন বন্ধু এই সাত দিনে আল্লাহর কালাম কোরআনের কারিমে হেফজ করেছেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সর্বশেষ বাইতুল্লাতে গিয়া ডাক দিয়া বলেন দারোয়ান কে দারোয়ান দরজা খুলে দাও দু রাকাত নামাজ আদায় করব প্রথম রাকাতে পনেরো পারা বাকি আরেক রাকাতে বাকি পনেরো পারা মাত্র দুই রাকাত নামাজের ভিতরে তিরিশ পারা কোরআন তালাওয়াত করে শেষ করে দিলেন জোরে বলেন সুবাহান একটা লোক ছিলেন মাত্র তিন দিনে তিরিশ পারা কোরআন হেফ করেছেন আল্লাহ আকবর বলেন বন্ধু রে ইমামে আহমদ ইবনে আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহকে স্বপ্ন যুগে দেখে যেন একশো দোবার ডাক দেয় বলেন আল্লাহ আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আবাদত কোনটা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন তেলাওয়াতে কোরআন কোরআনের কারিমের তেলাওয়াত হলো আমি আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় আবাদ খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে দিল্লিতে গেলেন দিল্লির বাদশা ছিল বাদশা প্রীতিরাজ তদানীন্তনকাল বাদশাহ বাদশা প্রীতিরাজ বাদশা প্রীতিরাজ সে বলল আমার দেশে কোরআনের আওয়াজ চলবে না কোরআনের দাওয়াত চলবে না এখনো পর্যন্ত কিছু মানুষ কোরআনের বিপক্ষে আসে না কোরআনের মিশনকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পায়চারা ষড়যন্ত্র চব্বিশ ঘন্টা চলছে কি চলছে না জোরে বলে তবে মনে রাখতে হবে চললেও কাজ হবে না কারণ কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কে জোরে বলেন আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা বাদশা প্রীতিরাজ নিজের সুন্দর কন্যাটাকে মেয়েটাকে সুন্দর করে সাজাইয়া আল্লাহর অলি খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি দরবারে পাঠাই দিলেন আল্লাহর অলির চরিত্র নষ্ট করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর অলি চিন্তা করলেন আমি দেখব আল্লাহর কালাম কোরআনের কারিমের পাওয়ার বেশি না এই ষড়যন্ত্রের পাওয়ার বেশি আপনারা কি বলেন কোরআনের পাওয়ার বেশি না এই সমস্ত ইহুদ নাসারেদের ষড়যন্ত্রের পাওয়ার বেশি এভাবে তেলামাত করতে করতে যখন বন্ধুরে আল্লাহ ইয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এই বাঘাটা এলাকার মুসলমান ভাইরা আমার দুবাগার আমার ইতিহাস সাক্ষী দেয় আল্লাহ কুতুবুদ্দিন বক্তি আর কাকি রহমতুল্লাহ লেখেন এখন মেয়েটা দুই হাঁটু গেরে জমিনে বসে গেলেন কোরআন তার দিনের মধ্যে অ্যাটাক করেছি বর্তমানে বোঝানো বড় সহজ ওয়াজ নসিহত বোঝানো বড় সহজ হয় কারণ ব্লুটুথ যদি চালু থাকে এক মোবাইল থেকে আরেক মোবাইলে ওয়াজ নসিহত ট্রান্সফার করা যায় কথা ঠিক না বেটি জোরে বলেন বন্ধু আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইমান গ্রহণ করার ব্লুটুথ চালু করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন কুল্লু মাহুলুদ্দিন ইউলাদ আলা ফিতরাতুল ইসলাম সমস্ত মানুষকে ইসলামের ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে কথা ঠিক না বেটি মেয়েটা কিছুক্ষণ আল্লাহর কালাম করে মেরে তলোয়ার শ্রবণ করলেন ডাক দেয় বলো হুজুর আর কোরআন কৃমির তলাওয়াত করা লাগবে না আপনি আমাকে কালিমা পড়ান মুসলমান বানিয়ে দিন মেয়েটা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন কালিমা পড়ে নিলেন এখন মেয়েটা ডাক দেয় বলেন হুজুর আবার আপনি আল্লাহর কালাম কোরআনে কারিমের তলাওয়াত করবেন আমি শুনবো মেয়েটা কোরআন তালাওয়াত মেয়েটা কোরআন শুনতে ছিলেন আল্লাহর উনি তালাওয়াত করতে ছিলেন মেয়েটা ডাক দেয় বলেন মানুষের মালিক আল্লাহ এতদিন পর্যন্ত তোমাকে চিনতে পারলাম না কারণ আমার ভিতরে কোরআন ছিল না আল্লাহ তোমার কালাম ছাড়া মুহূর্ত আমার জীবন বাঁচবে না রে আল্লাহ মুহূর্তের ভিতরে তাড়াতাড়ি আমার সেনার মধ্যে কোরআন ঢুকায় দাও আল্লাহ মা কুতুব উদ্দিন বক্তি আর কাকির আরিফুল নামক কিতাবে লেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ পাড়া কোরআন মেয়েটার সেনার মধ্যে ঢুকায় দিলেন চিল্লাই বলে আল্লাহ আকবর 
মেয়েটা ডাক দেবেন আল্লাহর ওলি গো তেলাওয়াত বন্ধ করে রেখো আমি তেলাওয়াত করব আপনি শুনবেন সূরাতুল ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত এক বৈঠকে শোনায় দিলেন সুবহানাল্লাহ 